सो गाइज वेलकम विद द न्यू टॉपिक ऑफ इलेवंथ क्लास ऑफ चैप्टर पीरियडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियडिक प्रॉपर्टीज दैट इज आइनाइजेशन एंड थेरेपी इसको हम डिलूट करते हैं डेल्टा आई एच से ठीक है आइनाइजेशन एंड थेरेपी को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आफ्टर दैट वी विल गो फॉर आइनाइजेशन एंड थेरेपी और आइनाइजेशन एंड थेरेपी के साथ एक और चीज रिलेटेड है फैक्टर्स इफेक्टिंग आइनाइजेशन एंड थेरेपी और एक और चीज सक्सेसिव आइनाइजेशन एंड थेरेपीज बट लेट मी फोकस फर्स्ट ऑन द आइनाइजेशन एंड थेरेपी देखिए क्या होता अगर सपोज आप uh, कोई आइसोलेटेड आइसोलेटेड गैसेस एटम आइसोलेटेड गैसेस एटम लोगी यानी कि आइसोलेटेड गैसेस एटम क्या होता है एक ऐसा एटम जिसका किसी के साथ बोन या इंट्रैक्शन नहीं होगा एक आइसोलेटेड होगा दैट मीन्स ना उस पर किसी का इंट्रैक्शन होगा ना उसका किसी के साथ इंट्रैक्शन वो आइसोलेटेड होगा टोटल आइसोलेटेड ठीक है उसको हम आइसोलेटेड गैसेस एटम गैसेस फोर में पॉसिबल होता है ठीक है इसलिए इसको कहते हैं आइसोलेटेड गैसेस एटम तो आपको पता है आइसोलेटेड गैसेस एटम अगर हम लेंगे इट विल कंटेन न्यूक्लियस जिसमें प्रोटोन होंगे और न्यूक्लियस के अराउंड आपको पता है कि शेल्स होते हैं शेल्स फर्स्ट शेल सेकेंड शेल थर्ड शेल एंड लेट मी सपोज दिस इज द आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट शेल्स मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस मगर इट डजेंट मीन दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री ये इसका मतलब कतई नहीं आप समझे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस कर रहे ये जहां चाहे जा सकते नहीं ये बाउंड होते हैं ये बंद होते हैं न्यूक्लियस के साथ ठीक है जैसे कि मैं अपने आपके घर में जो डोर होगा दरवाजा होगा हालांकि वो जब वो उसको खोलते या बंद करते हैं वो मूव करता है फिर भी वो हिंज के हिंज हिंज के सहारे अपनी उस लकड़ी के साथ बंद रहता है बिल्कुल वही कहानी यहां पर भी है कि अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन एटम मगर फिर भी सिटिल वो बंद होते हैं न्यूक्लियस के साथ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का पॉजिटिव उसके साथ बंद होते हैं अगर हमें अब ये इलेक्ट्रॉन्स एटम से नॉकआउट करने हैं बाहर निकालने हैं टोटल तो आपको पता है ओब्वियसली उसके लिए आपको चाहिए एनर्जी यानी कि अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है एटम से नॉकआउट करना है टोटली बाहर निकालना है उसके लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर ये बाहर निकल सकता है ठीक है टोटली आइसोलेट मैं कह रहा हूं ट्रांजिशन ट्रांजिशन मीन जब एक ऑर्बिटल से एक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से जम करता है दूसरा दैट्स कॉल्ड ट्रांजिशन मैं वो नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि अगर आप बाहर से एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है अगर ये टोटली बाहर निकलेगा वही बात मैं कह रहा हूं मुझे बताइए पहले कि ये जो इलेक्ट्रॉन नजदीक होंगे न्यूक्लियस के ये ज्यादा बंद होंगे टाइटली बाउंड होंगे फर्मली होंगे जो ही हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन जो है लूजली बाउंड होंगे लूजली बाउंड होंगे यानी कि जो सबसे दूर शल होगा न्यूक्लियस से उसी में होंगे सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन दैट मीन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो उतने टाइटली बाउंड न्यूक्लियस के साथ नहीं होंगे तो ओब्वियसली जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे किसको आइसोलेटेड गैसेज एटम को वो क्या करेगा काम वो इस लूज वो जो ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है ये एब्जॉर्ब करेगा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो है जब ये एब्जॉर्ब करता है एनर्जी ये एटम से में भी बाहर निकल सकता है सपोज ये निकला बाहर कैसे जब हमने बाहर से एनर्जी मोस्ट लूज पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो लूजली बाउंड होगा वही इलेक्ट्रॉन बाहर आया कौन सा इलेक्ट्रॉन मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो कि सबसे लेस टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस के साथ पहले वही बाहर आएगा ठीक है तो सपोज मैंने एनर्जी दी आइसोलेटेड गैसेस एटम को सपोज 40 जूल्स 40 जूल्स ठीक है एक एटम था आइसोलेटेड गैसेस एटम मैंने उसको 40 जूल्स एनर्जी दी सपोज उस 40 जूल्स एनर्जी से क्या हुआ इस आइसोलेटेड गैसेस एटम में जो लूज दी बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकला नॉकआउट हुआ तो मैं कहूंगा ये जो 40 जूल्स है यही बन जाएगी उस आइसोलेटेड गैसेज एटम की आइनाइजेशन एंड थेरेपी ओके सो आइनाइजेशन एंड थेरेपी क्या होता है वो एनर्जी जो हम देते हैं किसको आइसोलेटेड गैसेस एटम को ताकि उस आइसोलेटेड गैसेस एटम में से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाए बाहर हो जाए और गैसेस का टाइम बनी ओके 
So what is ionization enthalpy? It is the amount of energy. It is basically energy. Ionization enthalpy जो है ये basically energy है ये कुछ नहीं है It is the amount of energy which is required to knock out या to remove most loosely bound electron from the isolated gases atom. I will repeat it one again, once again. That is ये वो energy है जो हमें supply करनी पड़ती है एक isolated gases atom को ताकि वो अपना मोस्ट लूज दी बोन्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसको बाहर निकाले और कैटाइन बनाए ठीक है सो यू मे नोट इट इट इज द एनर्जी ये बेसिकली एनर्जी होती है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइसोलेटेड गैसेस एटम इनटू कैटाइन बाय रिमूविंग इट्स मोस्ट लूज दी बोन्ड इलेक्ट्रॉन ओके ठीक है तो अगर मैं यहां पे आइसोलेटेड गैसेस एटम ए कंसीडर करूं जी स्टैंड फॉर गैस आइसोलेटेड गैसेस एटम अगर मैं इसको 40 जूल्स ऑफ एनर्जी दूंगा ठीक है तो ये बन जाएगा इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन मेरे बाद ये बन जाएगा ए पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद कैटाइन बने तो गैसेस कैटाइन बनेगा तो अगर यहां पर फोर्टी जूल्स एनर्जी मैंने सप्लाई की ऐसा करने के लिए तो ये फोर्टी जूल्स बन जाएगा इसका आइनाइजेशन एंथेरेपी अगर 60 जूल मैंने तो 60 जूल बन जाएगा इस आइसोलेटेड गैसेस एटम का आइनाइजेशन एंथेरेपी अगर 70 जूल ऐसा करने में लगा इलेक्ट्रॉन नॉकआउट मोस्ट टू दोर्ड इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट तो 70 जूल बन जाएगा आइनाइजेशन एंथेरेपी अगर सपोज डेल्टा आई डेल्टा मैंने बताया आइनाइजेशन एंथेरेपी डिनोड बाई डेल्टा आई यानी कि किसी भी गैस आइसोलेटेड एटम को जब आप आइनाइजेशन एंथेरेपी दोगे उससे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा वो गैसेस कैटाई बन जाएगा ओके चूंकि अगर मैंने बताया ये एनिजेशन एंथेरेपी बेसिकली एनर्जी होती है तो इसका यूनिट जो है इसको हम मेजर करते हैं किलो जूल्स में या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फिर से मैं बताऊंगा एनर्जी का जो यूनिट है वो वही इसका भी यूनिट है इसको हम मेजर करते हैं इसका यूनिट जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको मेजर करते हैं या किलो जूल्स में मेजर करते हैं ठीक है तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बराबर होता है 96.49 किलो जूल्स ठीक है बिकॉज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्लाइटली बिगर यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है इतने किलो जूल्स का ठीक है सपोज अगर हम एक एटम लेंगे किसका हाइड्रोजन एटम का उसको कितनी आइनाइजेशन एंथेलपी होती है आइनाइजेशन एंथेलपी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है थर्टीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये आइनाइजेशन एंथेलपी हाइड्रोजन एटम की है मगर पर एटम एक एटम के लिए इतनी इलेक्ट, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको एनर्जी तब जाकर हाइड्रोजन अपना हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा मगर अगर हम यही आइनाइजेशन एंथेलपी किलो जूल्स किलो जूल्स पर मोल यानी कि किलो जूल्स में सप्लाई मेजर करेंगे वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम लेंगे वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने किलो जूल लगेगी ताकि वो सारे वन मोल का वन मोल इलेक्ट्रॉन आपने छोड़े वो इससे आप निकाल सकते हो 13.5 एक एटम के लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ये तो ये आएगा 1.31033 किलो जूल पर मोल यानी कि ये वो एनर्जी है जो आपको सप्लाई करनी पड़ेगी वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के तो वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे सो इट इज द एनिजेशन एंथेलपी इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर मोल इट इज द एनिजेशन एंथेलपी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनिजेशन एंथेलपी और यहां पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा जिस एटम की जिस आइसोलेटेड एटम की एनिजेशन एंथेलपी ज्यादा होगी उसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे क्योंकि ज्यादा एनर्जी अगर आपको लेगी लगी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए ओब्वियसली उसका मतलब है कि उसका इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है दैट मीन्स आइनाइजेशन एंथेलपी गिव्स आइडिया अबाउट द फर्मनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एटम मोर द आइनाइजेशन एंथेलपी ऑफ एन एटम उसका मतलब ये निकलता है कि उस एटम में इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड इसीलिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है तो एनिजेशन एंथेलपी मोर मोर फर्मिंग द इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड इन द विद न्यूक्लियस Present in the atom, less the ionization enthalpy of the atom, uh, less firmly the electrons are bound to the atom. So this is this was the definition of ionization enthalpy. Now I will go for six. What are successive ionization enthalpy and the factors affecting ionization enthalpy? I will go for that. Now let us discuss the successive ionization enthalpies. What are they actually? देखिए यहां पे मैं बताना चाहूंगा अगर मैं लूंगा यहां पे गैसियस एटम अगर मैं उसको आइनाइजेशन एंथेलपी दूंगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा 
ये बनेगा यूनिपॉजिटिव कैटाइन दिस इज यूनिपॉजिटिव यूनिपॉजिटिव मीन वन पॉजिटिव कैटाइन गैसेज कैटाइन तो अभी भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स है सपोज अगर ये सोडियम है इसमें अलेवन इलेक्ट्रॉन्स थे तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला रिमूव किया भी बाई सप्लाइंग आइडिया एंथेल्पी डेल्टा एच वन तो एक इलेक्ट्रॉन अभी भी टेन इलेक्ट्रॉन्स है अगर हम इसको यहां पर लाएंगे तो टेन इलेक्ट्रॉन्स में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एक फिर से मैं एनर्जी सप्लाई करूंगा एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये बनेगा यूनिपॉजिटिव से डाइपॉजिटिव का टाइम ठीक है तो उसके लिए भी एनिजेशन थेरेपी लगेगी कुछ ना कुछ कुछ लेट एस सपोज दैट इज डेल्टा टू एच अब डाइपॉजिटिव कैटाइन गैसेस लेंगे गैसेस डाइपॉजिटिव कैटाइन इसको हम यहां पे लाएंगे दिस इज गैसेस डाइपॉजिटिव कैटाइन फिर से हम एनर्जी सप्लाई करेंगे इसमें जो मोस्टली दूसरी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो निकलेगा और उसके लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज एनिजेशन एंड थेरेपी थर्ड फिर से मैं रिपीट करूंगा दिस इज न्यूट्रल गैसेस एटम उसको मैंने आइनिजेशन एंथेलपी डेल्टा वन एच सप्लाई की तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकला बन गया यूनिपॉजिटिव कैटाइन गैसेस इसी यूनिपॉजिटिव कैटाइन गैसेस को मैंने यहां पे लाया उसको मैंने आइनिजेशन एंथेलपी सप्लाई की उससे भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो भैया बन गया डायपॉजिटिव कैटाइन डायपॉजिटिव गैसेस कैटाइन को मैंने यहां पर लाया उसको मैंने सप्लाई की डेल्टा एच इसको हम कहेंगे आइनिजेशन एंथेलपी थर्ड तो यहां पे बन गया ट्राइक ऐसे ही हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट आइनिजेशन एंथेलपी दिस इज कॉल्ड द सेकंड आइनिजेशन एंथेलपी दिस इज कॉल्ड द थर्ड आइनिजेशन एंथेलपी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यूट्रल आइटम से जो आइनिजेशन एंथेलपी लगती है उसको कहते हैं फर्स्ट आइनिजेशन एंथेलपी सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आइनिजेशन एनर्जी लगती है दैट्स कॉल्ड द सेकंड आइनिजेशन एंथेलपी थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल थर्ड आइनिजेशन एंथेलपी और ये जो डेल्टा एच वन फर्स्ट आइनिजेशन एंथेलपी सेकेंड आइनिजेशन एंथेलपी एंड थर्ड आइनिजेशन एंथेलपी इन्हीं को हम कहते हैं सक्सेसिव आइनिजेशन एंथेलपी सो दीज आर कल्ट सक्सेसिव आइनिजेशन ए के बाद ही ठीक है सपोज अगर हम एल्यूमिनियम को यहां पे कंसीडर करेंगे यहां पे एल्यूमिनियम है तो ठीक है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसकी एनिजेशन एंथेलपी लगती है फाइव हंड्रेड सेवेंटी सेवन किलो जूल्स पर बोल सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसमें लगती है सेवनटीन हंड्रेड नाइनटी फाइव किलो जूल्स पर बोल थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगेगी कितनी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी एट किलो जूल्स पर बोल तो ये बनेगी इसकी सक्सेसिव आइनिजेशन एंथेलपीज ओके दीज आर द सक्सेसिव आइनिजेशन एंथेलपीज ऑफ द एल्यूमिनियम ओके तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे नोट करने के लायक क्या है कि ये जो थर्ड आइनिजेशन एंथेलपी है ये हमेशा ज्यादा होती है सेकंड से सेकंड हमेशा ज्यादा होती है फर्स्ट से दैट मीन्स इन सक्सेसिव आइनिजेशन एंथेलपीज मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है मोस्ट प्रोबेबली हमेशा नहीं मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है थर्ड आइनिजेशन एंथेलपी ज्यादा सेकेंड से सेकेंड आइनिजेशन एंथेलपी ज्यादा फर्स्ट से एंड सो वन सो वन अब सवाल है क्यों ये क्यों होता है फर्स्ट थर्ड क्यों होता है ज्यादा फर्स्ट से फर्स्ट क्यों सेकंड क्यों ज्यादा होता है फर्स्ट से ये सिंपल सी बात है जब आप फॉर एग्जांपल ये और ये देखोगे मुझे बताइए इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है कम है इससे इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है इससे यानी कि कैटाइन का यूनिफॉर्टिव कैटाइन का न्यूट्रल एटम से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा होता है अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ जाती है अट्रैक्शन जब इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ेगी तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी रिमूव करने के लिए तो मोर इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज मोर अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली क्या हो जाता है यूनिपॉजिटिव कैटाइन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है न्यूट्रल आइटम से डाइपॉजिटिव कैटाइन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है यूनिपॉजिटिव गैसेस कैटाइन से ट्राइपॉजिटिव गैसेस कैटाइन में ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है डाइपॉजिटिव कैटाइन से तो इसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है जिसकी वजह से अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन्स पे है वो ज्यादा होती है अट्रैक्शन जब ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी इसीलिए थर्ड एनिजेशन एंथेलपी का वैल्यू ज्यादा होता है सेकंड का उससे कम और फर्स्ट का उससे कम दैट मीन्स अमंग वट सक्सेसिव एनिजेशन एंथेलपीज थर्ड एनिजेशन एंथेलपी इज मोर बिकॉज डायपॉजिटिव कैटाइन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि डायपॉजिटिव कैटाइन से डायपॉजिटिव कैटाइन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज्यादा इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से वो ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं बनस्पत के मोनोपॉजिटिव यूनिपॉजिटिव कैटाइन से यूनिपॉजिटिव कैटाइन में ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है किसकी इससे इफेक्ट नॉट न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज न्यूट्रल आइटम से जिसकी वजह से ज्यादा अट्रैक्शन आ जाती है इलेक्ट्रॉन्स पर और ज्यादा एनर्जी 
सकती है सो दिस वॉज द सक्सेसिव दिस वॉज द सक्सेसिव आइनाइजेशन एंड थेरेपीज और उसके साथ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लीज इसको नोट कीजिएगा नोट कीजिएगा अब हम चाहेंगे नेक्स्ट थिंग दैट इज फैक्टर्स इफेक्टिंग द आइनाइजेशन एंड थेरेपी सो गाइज थोड़ा सा आप इसको नोट कीजिए आई विल फोकस कैमरा ऑन द बोर्ड सो दैट यू मे नोट ओके कैन टेक स्नैपशॉट ऑफ दिस और नोट ओके आई होप कि आपने स्नैपशॉट लिया होगा ओके नाउ वील डिस्कस द फैक्टर्स इफेक्ट इन द आइनाइजेशन एंड थेरेपी देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच इफेक्ट इज द आइनाइजेशन एंड थेरेपी मतलब कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आइनाइजेशन एंड थेरेपी को या तो इंक्रीज करते हैं या तो डिक्रीज करते हैं वो फैक्टर्स मैंने यहां पे नोट किए हैं आप नोट करोगे साथ साथ ठीक है फैक्टर्स इफेक्टिंग आई आई मतलब आइनाइजेशन एंड थेरेपी देखिए यहां पे फाइव फैक्टर्स मैंने नोट करवाए हैं जो कि आइनाइजेशन एंड थेरेपी को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं द फर्स्ट फैक्टर इज एटोमिक एटोमिक साइज और एटोमिक रेडियस सेकेंड फैक्टर इज एनसी एनसी मतलब न्यूक्लियर चार्ज थर्ड फैक्टर इज पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फोर्थ फैक्टर इज एसी एसी मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं एक वीडियो में ठीक है स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या जेड इफेक्टिव जेड इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो मैं डिस्कस कर चुका हूं एक वीडियो में ठीक है फिफ्थ इज दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सो दीज आर द फैक्टर्स जो आइनाइजेशन एंड थेरेपी को बढ़ाते हैं या कम करते हैं दैट मीन्स दे इफेक्ट द इफेक्ट मतलब बढ़ाना या कम करना ठीक है लेट इस टेक फर्स्ट एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज पहले मैं इन दो फैक्टर्स को यहां पे डिस्कस करूंगा देखिए आपको पता है कि आइनाइजेशन एंड थेरेपी जो है आइनाइजेशन एंड थेरेपी वो एनर्जी होती है जो लगती है हमें मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो एटम में होता है उसको रिमूव करने के लिए ठीक है ये मैं बता चुका हूं पहले क्योंकि अगर हम स्मॉल साइज एटम लेंगे सपोज यहां पे मैं दिखाना चाहूंगा अगर आपका एटम जो है वो इस साइज का है ठीक है यानी कि उसका वैलेंस शेल ये है अंदर वाले शेल्स ये है ठीक है उसका वैलेंस शेल ये होगा क्योंकि वैलेंस शेल में ही रहेगा ना मोस्ट लूज दी बोन्ड इलेक्ट्रॉन सबसे लूज दी बोन्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ही रहेगा ठीक है तो इसके बरक्स अगर हम लेंगे लार्ज साइज एटम सपोज ये इतना बड़ा एटम है ठीक है तो उसका मोस्टली दूस दी बोन्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रहेगा सबसे सपोज ये छोटा एटम है स्मॉल साइज एटम जिसका रेडियस कम है उसका लूज दी बोन्ड इलेक्ट्रॉन भी रहेगा वैलेंस शेल में और बड़े साइज एटम का भी मोस्ट लूज दी बोन्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वैलेंस शेल में तो मुझे बताइए आपकी इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगी ये जो वारिस साइज एटम है कि स्मॉल साइज एटम है ओबियसली ज्यादा अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन मोस्ट लूज दी बोन्ड इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन यहां पे रहेगी क्योंकि ये नजदीक है न्यूक्लियस के यहां पे मोस्ट लूज दी बोन्ड इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में है ये थोड़ा सा दूर है न्यूक्लियस के दैट मीन्स ये जो लार्ज साइज एटम होता है लार्ज साइज इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन होता जो वैलेंस शेल में ये उस पर ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होती है न्यूक्लियस की ठीक है तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है इसको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है तो ये रिमूव हो जाता है या जो स्मॉल साइज एटम होता है उसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है तब उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो लार्ज साइज एटम में इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होता है न्यूक्लियस से मोस्ट लूजली बोन्ड इलेक्ट्रॉन तो उसमें थोड़ी सी एनर्जी आप दीजिए वो निकलेगा यानी कि उसकी एनर्जेशन एथेरेपी कम होगी जो ये होगा स्मॉल साइज एटम उसमें वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा मोस्ट लूज दी बोर्ड इलेक्ट्रॉन वो दूर होगा न्यूक्लियस से उसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मोर एनर्जी देनी पड़ेगी मोर एनर्जेशन एंथेरेपी देनी पड़ेगी तब जाकर वो रिमूव होगा इसका मतलब यही निकलता है स्मॉलर द साइज ऑफ एन एटम मोर विल बी दिस आइनाइजेशन एंड थेरेपी लार्ज एट द साइज साइज ऑफ एन एटम लेस विल बी इट इज आइनाइजेशन एंड थेरेपी अगर हम ग्रुप वन की बात करेंगे जिसमें लिथियम सोडियम पोटेशियम रिबीडियम सीजियम आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो जाता है सीजियम सबसे बड़ा एटम है ग्रुप वन का लिथियम सबसे छोटा है आप देखिए लिथियम की एनाइजेशन एंड थेरेपी कितनी है फाइव हंड्रेड ट्वेंटी किलो जुलूस पर मोर सीजन की है 374 किलो जूल्स पर मोल यानी कि बड़े साइज एटम जिसका साइज बड़ा है रेडियस बड़ा है उसकी एनाइजेशन एंड थेरेपी है कम और सबसे छोटा जो लिथियम एटम है इसका साइज कम है उसमें एनाइजेशन एंड थेरेपी बहुत ज्यादा 
तो जो ही साइज बढ़ जाता है देखिए टू डाउन द ग्रुप जो ही हम जाते हैं आयनाइजेशन एंड थेरेपी इंक्रीज इंक्रीज हो जाती है इसका मतलब यही होता है कि मोर द साइज ऑफ एन एटम लेस विल बी इट्स आयनाइजेशन एंड थेरेपी लेस द साइज ऑफ एन एटम मोर विल बी इट्स आयनाइजेशन एंड थेरेपी तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर व्हिच इफेक्ट इज द आयनाइजेशन एंड थेरेपी नाउ सेकंड फैक्टर दैट इज न्यूक्लियर चार्ज आप देखिए अगर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स पे वो ज्यादा फर्मली बाउंड होंगे वो टाइटली बाउंड होंगे उनको रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी ज्यादा एनिजेशन एंथेल्पी लगेगी लगेगी ना तो वही मैं कह रहा हूं मोर द न्यूक्लियर चार्ज मोर इलेक्ट मोर 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 विल बी द इलेक्ट्रो मोर ट्राइटी विल बी द इलेक्ट्रॉन्स बाउंड एंड मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव दम इसका मतलब यही निकलता है कि जो ही आप जो ही एटम का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा अट्रैक्शन एक्ट इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ेगी ज्यादा एनर्जी लगेगी उनको रिमूव करने के लिए और ज्यादा एनर्जेशन एंथेल्पी होगी इसको दिखाने के लिए एग्जांपल है सपोज हमने लिया लिथियम बेरिलियम बोरा कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन देखिए लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज प्लस थ्री बेरिलियम का प्लस फोर आप देखिए मोर न्यूक्लियर चार्ज तो एनिजेशन एंथेल्पी ज्यादा बेरिलियम की एनिजेशन एंथेल्पी है एट लिथियम की एनिजेशन एंथेल्पी है फाइव इसका क्यों ज्यादा है बिकॉज बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है किससे लिथियम से इसमें इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होंगे लिथियम से तो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स उनको निकालने के एनिजेशन एंथेल्पी ज्यादा तो ये है तो आप यहां पे भी देख सकते हो देखिए अगर हम बात करेंगे किसकी अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन और कार्बन की नाइट्रोजन का ये जो नाइट्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज प्लस सेवन कार्बन का प्लस सिक्स न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा आइनाइजेशन एंथेल्पी ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज यहां पे कम आइनाइजेशन एंथेल्पी कम है ठीक है समझ आई बात तो इसका मतलब यही है कि मोर न्यूक्लियर चार्ज मोर आइनाइजेशन एंथेल्पी लेस न्यूक्लियर चार्ज लेस आइनाइजेशन एंथेल्पी सो दिस दीज आर द टू फैक्टर्स नाउ आप यहां पर देख सकते हो जो ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है आइनाइजेशन एंथेल्पी भी बढ़ जाती है आप देखिए मगर यहां पे दो एक्सेप्शन है बोरॉन और ऑक्सीजन की जो मैंने स्टार यहां पे लगाया है स्टार मतलब यहां पे एक्सेप्शनल केसेस है आप देखिए बोरॉन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है किसे बेरिलियम से मगर आइनाइजेशन एंथेल्पी इसकी कम है बेरिलियम से यहां पे भी देखिए ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है किसे नाइट्रोजन फिर भी एनाइजेशन एंथेल्पी ऑक्सीजन की कम है किसे नाइट्रोजन से जबकि होना चाहिए उल्टे ये डिस्कशन मैं करूंगा अभी ये एक्सेप्शन में ये क्यों है ये कंट्रेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट है ये क्यों है हाउ इट वर्क ये मैं इन फैक्टर्स बाकी फैक्टर्स में डिस्कस करूंगा पहले मुझे बताइए आप देखिए नोट कीजिए जो ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है एनिजेशन एंड थेरेपी मोस्टली इनक्रीज हो जाती है तो यहां से हम कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं मोर द न्यूक्लियर चार्ज मोर द एनिजेशन अभी क्यों एक्सेप्शनल केसेज यहां पर यह मैं बताऊंगा ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या रोल प्ले करेगा तो ये भी मैं डिस्कस करूंगा और पांचवा पेनिट्रेशन इफेक्ट में पहले में पहले में पेनिट्रेशन इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट पे जाऊंगा आप थोड़ा सा इसको नोट कीजिए मैं फोकस करूंगा कैमरा को ताकि आप इस वैल्यू को नोट करो ठीक है ओके आई विल जस्ट फोकस ऑन द कैमरा फोकस द कैमरा ऑन द वट वी नोन एज ए स्क्रीन तो ये आप नोट कीजिए आफ्टर दैट वी विल डिस्कस पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट ओके आई थिंक आपने ये थोड़ा सा स्नैपशॉट इसका लिया होगा नोट किया होगा तो नेक्स्ट नाउ लेट इज डिस्कस अनदर फैक्टर दैट इज पेनेट्रेशन इफेक्ट एंड अनदर फैक्टर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट विच इफेक्ट इज दट इज नोन एज आइनाइजेशन एंड थेरेपी पेनेट्रेशन इफेक्ट को मैं पहले डिस्कस करूंगा कि हाउ इट इफेक्ट इज ऑन द आइनाइजेशन एंड थेरेपी एक्चुअली देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के दे आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम सपोज एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल्स मगर एक चीज मैं यहां पर नोट करवा रहा हूं आपको कि ये जो एस ऑर्बिटल होता है ये ज्यादा क्लोज होता है न्यूक्लियस के बनस्पत की पी ऑर्बिटल के पी ऑर्बिटल ज्यादा क्लोज होता है न्यूक्लियस के बनस्पत के डी सबसे ज्यादा एफ ऑर्बिटल होता है दूर किसे न्यूक्लियस से इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं हम कहते हैं कि एस ऑर्बिटल हैज मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट देन पी ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल हैज मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट देन डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल हैज मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट देन 
वट वी नोन एज द एफ ऑर्बिटल पेनेट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल टू द न्यूक्लियस जितना ज्यादा क्लोज ऑर्बिटल होगा न्यूक्लियस के उतना उसका पेनेट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा जितना दूर होगा ऑर्बिटल न्यूक्लियस उतना उसका पेनेट्रेशन इफेक्ट मतलब कम होगा यानी कि इसका मतलब यही निकलता है सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका है सबसे ज्यादा है एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट क्योंकि सबसे क्लोज रहता है न्यूक्लियस के इसमें प्रोबेबिलिटी होती है ज्यादा यानी कि एस इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ज्यादा होती है अराउंड द न्यूक्लियस दन इज बन की पी पी थोड़ा सा इससे दूर होता है और डी इससे भी दूर होता है पी से भी और एफ तो यह है ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल ओके पेनिट्रेशन मीन क्लोज दस ऑफ ऑर्बिटल टू द न्यूक्लियस ठीक है आप देखिए आप इस पेनिट्रेशन इफेक्ट से क्या असर पड़ेगा एनिजेशन एंथेलपी पे सपोज चूंकि एस ऑर्बिटल जो है इट इज मोर पेनिट्रेटेड टू द न्यूक्लियस दैट मीन इट इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस अगर एस ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होगा पी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होगा तो इससे साफ जाहिर होता है कि एस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अट्रैक्शन होगी क्योंकि क्लोज है ना न्यूक्लियस पे बन एस के बद के पी ऑर्बिटल के यानी कि एस से भी अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे एट दैट टाइम पी से भी रिमूव करेंगे पी में कम एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एस में लगेगी ज्यादा क्योंकि एस वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोज होगा न्यूक्लियस के क्योंकि उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो यही मैं यहां पर बताना चाहूंगा अगर हम देखेंगे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम अगर हम बात करेंगे जो अभी मैंने बताया न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज इसका प्लस ट्वेल्व है इसका प्लस थर्टीन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है ट्वेल्व इसका एटॉमिक नंबर थर्टीन है तो न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा है एल्यूमिनियम का किसी मुकाबले मैग्नीशियम के तो इसका एनिजेशन एंथेलपी ज्यादा होना चाहिए मैग्नीशियम से अगर हम कंसेंट्रेशन में लेंगे न्यूक्लियर चार्ज जो मैंने अभी बताया मोर न्यूक्लियर चार्ज मोर एनिजेशन एंथेलपी लेस न्यूक्लियर चार्ज है मगर न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से इसकी एनिजेशन एंथेलपी क्या होनी चाहिए ज्यादा किसके मुकाबले मैग्नीशियम मगर इसकी एनिजेशन एंथेलपी है 577 हंड्रेड सेवन पर मोल मगर मैग्नीशियम की 737.6 हंड्रेड थर्टी सेवन दैट मीन्स मोर न्यूक्लियर चार्ज होने के बावजूद भी इसकी एनिजेशन एंथेलपी कम है किसके किसे मैग्नीशियम से ये क्यों है ये हम न्यूक्लियर चार्ज से एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ही अकेला एक फैक्टर नहीं है जो कि गवर्न करता है एनिजेशन एंथेलपी को आयनिजेशन एंथेलपी को एक और फैक्टर भी गवर्न करता है दैट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट पेनिट्रेशन इफेक्ट को इस्तेमाल करेंगे अगर आप देखोगे मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स टू एस थ्री थ्री एस टू एलमिनियम की वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी वन तो यहां पर मोस्ट लूज दी बोन्ड इलेक्ट्रॉन थ्री एस में है यहां पर मोस्ट लूज दी बोन्ड इलेक्ट्रॉन पी में है यहां पर एस में है जरा मुझे बताइए अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे मैग्नीशियम से तो एस से निकालना है अगर एल्यूमिनियम से निकालेंगे तो पी से निकालना है ज्यादा एनर्जी किस में लगेगी ज्यादा एनर्जी एस में लगेगी एस से निकालने के लिए क्योंकि इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है यहां पे पेनिट्रेशन इफेक्ट कम है कम एनर्जी लगेगी इसलिए इसकी एनिजेशन एंथेरपी कम है इसकी एनिजेशन एंथेरपी ज्यादा है तो पेनिट्रेशन इफेक्ट ने हमें यहां पर हेल्प किया कि मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होने के बावजूद भी उसकी एनिजेशन एंथेलपी ज्यादा है क्योंकि उसका मोस्ट लूजी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एस में है यहां पे मोस्ट लूजी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पी में इस पर अट्रैक्शन कम इस पर अट्रैक्शन ज्यादा ये हम अभी मैंने जो टेबल दिया आपको जिसमें बेरिलियम और बोरान भी एक्सेप्शन थी आप उस टेबल को देखकर यहां पर आइए बेरिलियम की एनिजेशन एंथेलपी एट हंड्रेड पर मोल बोरान की एट हंड्रेड वन किलोजूस पर मोल बोरान का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है किसे बेरिलियम से तो इसकी होनी चाहिए एनिजेशन एंथेलपी होनी चाहिए कम बेरिलियम से मगर है ज्यादा नहीं बोरान का बोरान का होना चाहिए एनिजेशन एंथेलपी क्या ज्यादा किसे बेरिलियम से मगर है बोरान का कम एनिजेशन एंथेलपी बेरिलियम से एक क्यों है ये भी हम पेनिट्रेशन इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे कि यहां पे मोस्ट लूज दी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पी में है यहां पे मोस्ट लूज दी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एस में है तो यहां से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से इसमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी और इसमें कम एनर्जी क्योंकि यहां से पी इलेक्ट पी में से इलेक्ट्रॉन निकालना है मोस्ट लूजी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तो एनिजेशन एंथेलपी कम एनिजेशन एंथेलपी ज्यादा तो ये एक्सप्लेन होता है वो एक्सेप्शन वहां पर अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अंदर वो अलग मसला है ठीक है तो यहां पर एक फैक्टर तो यहां से हमें समझ आए कि पेनिट्रेशन इफेक्ट भी एक फैक्टर है जो असर करता है किस पे एनिजेशन एंथेलपी पे ओके तो अब नेक्स्ट फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं जहां पे स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा स्क्रीनिंग
तो आपकी आइनाइजेशन एंथेलपी जो है वो कम होगी दैट मीन्स मोर स्क्रीनिंग इफेक्ट लेस आइनाइजेशन एंथेलपी लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट मोर आइनाइजेशन एंथेलपी आप देखें यहां पे लिखे सोडियम पोटेशियम पोटेशियम में स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स है 18 सोडियम में स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स है 10 लिथियम में स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स है ओनली हाउ मेनी हाइड्रोजन हीलियम इज टू सो दैट मींस पोटेशियम हैज गॉट मोर स्क्रीनिंग इफेक्ट देन सोडियम सोडियम हैज गॉट मोर स्क्रीनिंग इफेक्ट देन व्हाट वी नो इज लिथियम मोर स्क्रीनिंग इफेक्ट इन वजह से आप देखिए एनिसिशन एंड थेरेपी इसकी कम है इसकी उससे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट इसमें इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट इससे कम है तो एनिसिशन एंड थेरेपी ज्यादा है सबसे स्क्रीनिंग इफेक्ट लिथियम में कम है तो एनिसिशन एंड थेरेपी आप देखिए सबसे ज्यादा दैट मींस स्क्रीनिंग इफेक्ट भी एक रोल प्ले करता है किसमें एनिजेशन एंथेरेपी को बढ़ाने में या घटाने में जहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा वहां पे एनिजेशन एंथेरेपी कम होगी जहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा वहां पे एनिजेशन एंथेरेपी ज्यादा होगी सो दीज आर द टू फैक्टर्स व्हिच जस्टिफाइज द कांसेप्ट इफेक्ट ऑफ व्हाट वी नोन एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑन द एनिजेशन एंथेरेपी एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट also justifies the, the concept that ionization enthalpy depends on the screening effect also now the last one last factor which uh, governs the ionization enthalpy that is electronic configuration uske liye main ek example karunga pehle aap thoda sa isko note kijiye so that i will uh, focus the camera on the screen theek hai okay slightly i have focused it please make a snapshot of it so that you will note or uh, <coughs> After that, we'll discuss the effect of electronic configuration. I hope कि आपने इस snapshot लिया होगा. Next, that is electronic configuration. So, guys, now let's have a discussion on the other factor which affects the ionization enthalpy. That is electronic configuration. देखें इसको पढ़ाने से पहले I I would like to say one thing that electronic configuration structure of atom में आपने पढ़ा होगा. वहाँ पे एक concept है जो exact half filled and completely filled subshells होते हैं. वो स्टेबल होते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है यानी कि जिस एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी कि उसमें एग्जैक्ट हाफ फील्ड या कंप्लीटली फिल्ड सब होंगे उन एटम्स को हम कहते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है और आपको पता इट इज द रूल ऑफ इट इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स दैट एवरी सिस्टम ट्राइज टू बिकम स्टेबल कोई नहीं चाहता है इस यूनिवर्स में कोई सिस्टम नहीं चाहता है कि अनस्टेबल बन जाए हर एक सिस्टम चाहता है एटम से लेकर बिग जैंट एलिफेंट तक हर एक सिस्टम चाहता है कि स्टेबल हो जाए इसलिए इस कॉन्सेप्ट को एग्जैक्ट हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सब जो है वो स्टेबल होते हैं उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर इस्तेमाल करेंगे देखिए एक्चुअली जो नाइट्रोजन है उसमें न्यूक्लियर चार्ज प्लस सेवन है क्योंकि एटोमिक नंबर है सेवन ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज प्लस एट है तो ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज अगर हम देखेंगे आयनाइजेशन एंथेरेपी ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए किसके मुकाबले नाइट्रोजन के मुकाबले मगर आप देखें आयनाइजेशन एंथेरेपी जो ऑक्सीजन की होती है वो होती है थर्टीन हंड्रेड फोर्टीन किलो जूल्स पर मोल और नाइट्रोजन की होती है फोर्टीन हंड्रेड टू किलो जूल्स पर मोल दैट मीन्स ये जो आयनाइजेशन एंथेरेपी होती है ऑक्सीजन की मोर न्यूक्लियर चार्ज होने के बावजूद भी एनिजेशन एंथेरेपी ऑक्सीजन कम होती है किसके मुकाबले नाइट्रोजन के मुकाबले अब ये जो यहां पे फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज का क्या आप देख रहे हो कि न्यूक्लियर चार्ज यहां पे ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता अगर हम न्यूक्लियर चार्ज को खाली लेंगे कि यही गवर्न करता है एनिजेशन एंथेरेपी न्यूक्लियर चार्ज को लेकर अगर हम चलेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ये चीज एक्सप्लेन नहीं होगी सो आई विल यूज हेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाई दिस टेक्स प्लेस तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p3। दिस इज दूस रूल एप्लीकेबल हियर सो टू पी सबशल जो है पी सबशल दैट इज पी थ्री दैट मीन इट इज एक्ट हाफिल्ड क्योंकि आपको पता है पी में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं पी सबशल में ये हाफ फिल्ड है हाफ फिल्ड एक्सैक्ट हाफ फिल्ड ठीक है तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे उसमें माइनस टू टू एस टू टू पी फोर यानी कि इसमें पार्शल फिल्ड सबशल है हाफ फिल्ड भी नहीं है कंप्लीटली फिल्ड भी नहीं है पार्शली फिल्ड है ठीक है दिस इज कॉल्ड पार्शल फील्ड ओके तो बताइए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के हिसाब से देखेंगे किस कॉन्सेप्ट पे एग्जैक्ट हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सब शेल्स आर स्टेबल ऑन द बेस ऑफ दैट नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ज्यादा स्टेबल है किसके मुकाबले ऑक्सीजन के मुकाबले अगर हम नाइट्रोजन को कहेंगे ये जो लूजली बोन इलेक्ट्रॉन जो पी सब आप 
ये निकालिए ठीक है तो अगर ये निकालेंगे तो ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनेगी ठीक है तो अगर हम यहां से निकालेंगे मोस्ट लूज बोन इलेक्ट्रॉन पी से तो ये सिटेबल बन जाएगा एग्जैक्ट हाफ फील्ड आ जाएगा ठीक है एग्जैक्ट हाफ फील्ड आ जाएगा दैट मीन्स पी थ्री बन जाएगा एग्जैक्ट हाफ तो बताइए इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ेगा जल्दी जल्दी इजिली कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ओबियसली ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से जब हम इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव ये स्टेबल बन जाता है एग्जैक्ट हाफ फील्ड मगर ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ्यू इसीलिए जब हम एनर्जी देते हैं थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने से क्या हो जाता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक इसीलिए एनर्जी एंथेरेपी कम मगर अगर हम इसको एनर्जी दे इसको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है तब जाकर ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है क्योंकि लोअर एनर्जी से ही नहीं मानेगा क्योंकि इसको पता है अगर मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा इट विल बिकम अनस्टेबल सो ये मांगता है बहुत ज्यादा एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी देने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो यहां से ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पे एक ऐसा फैक्टर है जो कि वाकई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉनिक आइनाइजेशन एंथेरेपी पे इफेक्ट करता है सो गाइज दिस वॉज द होल अबाउट आइनाइजेशन एंथेरेपी एंड द फैक्टर्स इफेक्टिंग द आइनाइजेशन एंथेरेपी आई होप यू हैव लाइक द वीडियो and for further suggestions or any queries you can email me on my email id which is given on the screen or uh, you can also uh, make uh, some comments regarding uh, confusion or many other things in the comment box uh, and don't forget to subscribe my channel uh, uh, subscribe my channel by pressing the bell icon okay uh, goodbye and take care